Hi, people. Good evening. Hola, buenas noches, profe. Gusto verlo. Hi, hello, 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 everybody. Thank you, thank you, Mr. Massa. Thank you very much. A pleasure to see you too. Se ve un poco extraño, ¿eh? Este lado. El peinado, ¿eh? No, es lo que se ve manchado acá de esto. Monte Gorila. <laughs> no, no, ya no. <laughs> es pelo mágico, le parece que le desaparece. Exactly, exactly, sí. No, no, eso no. Donnie, buenas noches. Buenas noches, Hola. adiós. Adiós. <laughs> What? <laughs> no, buenas noches, le ve Dios. Ah, ok, ok. <laughs> yes, yes. All okay. right. Um, how are you guys? Very fine. Happy? Uh, happy but tired. Not happy, okay. tired. All right, okay. That's, that's good. That's good. How was how was how was work? How was work? Very hard. Very, 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 very hard. Very okay. I'm sorry. Uh, invent, <laughs> inventory, inventory, uh, general, como la palabra. General? Um, inventory general. General inventory. General inventory. General inventory every day. Today or every day? No, but todo el día. Oh, the whole day. And the whole day. The whole day. The whole, the whole day. Todo el día. All right. That's okay. That's okay. It's perfect. It's perfect. All right. Today. We're going to continue practicing. <clears throat> Let me tell you that today we are going to continue practicing with the prepositions of place. Okay. Vamos a seguir con la práctica con las preposiciones, ya sea de tiempo y también de lugar. Okay. Vamos a, a, a mezclar. Uh, parece que no hay, no hay preposiciones de, 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 de tiempo. Bueno, las voy a mostrar más tarde de tiempo. Las que, las, que, las que faltan. Okay. Porque hay más. No solamente las que están, sino que hay, hay, hay más. Right. Oh, uh, and uh, well, to start, I'm going to take attendance. To my assistencia, ya del penúltimo día. We finish tomorrow. Sad. <laughs> okay. Uh, let me let me take attendance. Alba Luz Quijan, uh, Quijano Velasquez. No. And yesterday, she estuvo ayer, verdad? Un buen rato, no. No estuvo antes ayer, creo que fue. Okay. Atilio Ernesto Castillo. Present. Right. Carlos Humberto Villalobos. Uh, 
person you really know, Edson you know, Eduardo Andres Galeano Flores. No, okay. Apparently he's not here. Edwin Giovanni Blanco Mejia. Hello, hello. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present. Josefa del Carmen. Campos Meléndez, no. Okay. Uh, Jose Miguel Maza Orellana. Present. Juan Antonio Elias Flores. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Estoy, ahí estoy, presente. En el chat. Luis Miguel Corbera. Luis Miguel, Miguel Corbera Enríquez. No, no está, ok. Ya verá, más seguro. Marcos Vidal Umaña Umaña. Presente. Nelson Orlando Dejada Castaneda. Presente. Pedro Alexander Osorto Sánchez. René Alessandro Tereson Rodríguez. Ronald Javier Jovel Alvarenga. Sara Luis Rodríguez. Zuleima Rocío el Catalán Carranza, tampoco, ¿verdad? Henry Alberto Pérez Rosales. Henry Julio César Bates Rivas. Por eso. Ok, los demás no están. Vemos poquitos hoy, dicha. Sí, hoy, bien pocos. Quizás como ya es el penúltimo día, ya no quieren, ya no quieren uh, seguir. Ya no quieren. El profe, una pregunta. Y después que termine este, ¿hasta cuándo nos vamos a ver de regreso? Probablemente, usualmente tienen una pausa, ok, un, perdón, una semana, una semana de pausa. Después de acabar okay. el módulo, cualquier módulo, hay una semana de pausa para poder uh, recopilar datos, documentos, papeleo de los que van a seguir. Y quizás posiblemente uno no pueda seguir el siguiente módulo, entonces tratan de conseguir a una persona extra para poder incluirla en este grupo. Y así se tarda una semana, ok. Si en dado caso, que yo, me quedo en el segundo, yo me quedo al segundo ciclo, pero si nos lo dejan a usted, si no, pues. <risa> y si en dado caso, si en dado caso, en la semana se, se, no, no, no se logra recopilar los datos o el problema con el papeleo de alguno que quiera seguir, pero no puede seguir por el momento por papeleo, se extienden a una semana más. Entonces serían dos semanas. Ok. <risa> y a veces, a veces, una tercera semana. Pero Esperemos. comúnmente solo es una semana, ¿ok? La que se, se sí. para coger todos los datos. Ya entraron más, ya entraron más. Así, ah, pero Fer. <ríe> ¿Será que viene muy temprano o ustedes vinieron tarde? No sé. Nosotros. No, está correcto el tiempo. No, son las... Son las, son las Henry, ah. Henry, Henry, también hay... entró, entró dos minutos antes. Ya tenemos aquí a Alexander, tenemos a René, a Suleima y a Henry. Bienvenidos. Ah, y a Mr. Corbera. Ok. Bienvenidos todos. Un placer volverlos a tener en la clase. Ok. Excelente, excelente. Déjenme les cambio aquí la asistencia. Singer, singer. Okay. Está, 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 está lloviendo y está algo inestable la conexión. Ah, yo que le dije, que no que, que, claro, no, no, es malísimo. <risa> <risa> aquí está Luis Miguel Corbera, Pedro Yes, Ronald. No, sorry, René. En Suleima. Ok, en Henry, right? Very good. Yo me sorprendí este día, hoy fui a San Miguel, y me quedé sorprendido porque, bueno, cuando iba, había una calor bien, 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 uh, insoportable. Y se veía, poco, se veía un poco oscuro y opaco, pero, pero uh, no, no vi señal de lluvia. Ya cuando iba de regreso a la casa, como a las cinco y media de la tarde, Vi que estaba bien oscuro y yo no creo que llueva. Llego a la casa y ¡pum! Cae la lluvia. Así que no hay calor, no hay calor, hay frío. Hay frío. Pues hay frío. ¡Qué bueno! <ríe> yo estoy aquí en San Miguel. Ojalá. La desventaja, la desventaja del frío es que, que, que estamos solteros y entonces no tenemos nada que abrazar. <ríe> Por dos. <ríe> uh, 
sabe que esa es la de la desventaja. Ok. No, aquí tengo un peluche, así que el peluche vamos a abrazar. Very good. Ok, perfect. Vamos a. Vamos a abrir este archivo acá. En un segundo que aparentemente alguien, alguien me escribió de aquí del grupo para poder responder. Hold on, give me a second. ¿Qué estás tomando, Miguel? <risa> ah, <bueno. risa> Pero hay para todos los gustos. <risa> Henry. <risa> Voy ahí, dice. Ajá. Don Nelson quiere un traillo. Dice. <risa> para estar al aire un rato. Para el frío. Ah, para el frío. Para el frío. Eh. Para darle un poquito en la garganta. <risa> es para que no nos dé COVID. Es correcto. Mm. Me dieron esto con mi nombre. Órale. ¿Qué es? <risa> Sangría, dice. Ah, ok. <coughs> Sangría. Uh, algo, algo similar a esto. ¿no? Sí. Ok. Está yes. raro. Aquí están de adorno nada más. El adorno me dieron para la sala. Sí. sí. Es porque dan vistosidad a la mesa. Muy hace cerca Semana Santa. Semana Sangana. Ok. Very good. People. Seguimos, o más bien iniciamos. Uh, we're going to work on... A... Can you guys hear me? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Una pequeña interrupción. Pero ya está todo bien. Recuperamos la conexión. Ok. Es la misma lluvia y el clima que está un poco complicado. All right, uh, guys, do you remember last class's topic? ¿Recuerdan el tema de ayer? Hello, uh, where is, where are? Mm -hmm. There is and there are, no era there is Address. and there are. Ah, perdón. No era there are you and there are? There. Yeah, I think it was I think it was prepositions of place. It was prepositions of place. No 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 era la, la there is and there are. Yes. There is there are. There is singular, there are plural. No, eso no fue lo que vimos ayer. No. No. Ah, no, ayer vimos eh, alone, in from off, begin, next ah, to, exactly, exactly. Oh. Perdón, ando cansado. Ok, excellent. Oh, so, uh, <coughs> we're going to, we're going to have some examples with this picture. Ok, uh, but lo haremos más tarde, ok. Después del repaso, vamos a hacer una, una pequeña, uh, ok, here. Agenda, the agenda for this moment, for today, the agenda for today is uh, the first topic that we're going to study is prepositions of time, okay? Prepositions of time es un repaso de las preposiciones, prepositions of time. Luego tenemos acá, the second part that we're going to talk about is vocabulary. The third thing that we're going to deal with is prepositions. Number four is vocabulary again. And the last one is worksheet, okay? We're going to be working on this worksheet later on. Okay, acá comenzamos. Es un repaso, okay? Iniciamos con in, on, in, at, okay? But these are, these are uh, but, but we're going to do this explanation about the prepositions of time, okay? This is going to be, this is going to be about prepositions of time. Hablaremos de las preposiciones de tiempo, no de lugar. Ahí vimos lugar, ¿ok? Luego veremos de lugar, por supuesto, pero iniciamos con el de tiempo, ¿ok? Acá tenemos las tres más principales, que son in, on y también at, ¿ok? Que son de tiempo, de tiempo, ¿all right? Tengo un segundo acá. 
Okay, very good. <clears throat> Tenemos acá in, we use in, y se usamos in with, with months, years, centuries, decades, seasons, parts of the day, and long periods. Usamos in con meses, los años, cualquier año, los siglos, décadas, las estaciones, invierno, verano, etc. Las partes del día y periodos exten, eh, extensos o periodos largos. Ok. Así usamos in. All right. All right. Yes. Luego dice acá on. We use on for specific dates, days of the week, holidays and part of a specific day. Ok. Usamos on con fechas específicas, cualquier fecha. Ok. Cualquier fecha del, del primero del mes hasta el último día del mes. Se usa on y luego el día, si usted quiere agregar. Ok, luego tenemos los días de la semana. Ok, con los días de la semana usamos on. En ese caso, cuando usamos on con los días de la semana, significa el. Ok, el. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, etc. Por ejemplo, si yo digo, I mm, watched a movie on Monday. Yo vi una película el lunes. ¿Ok? Sabemos que on significa sobre. ¿Ok? ¿Sí? Pero en este caso, on también puede significar el. ¿Ok? Yes. All right. También usamos on para... No usamos, no usamos la fecha específica. ¿Ok? No usamos la fecha específica, sino que ponemos el título, el título de la vacación. ¿Ok? Eso es lo que ponemos, el título de la vacación. We don't, we don't use the specific uh, number. No usamos el, nombre, el número específico. Aunque sí se puede usar el número específico, no hay ningún problema. Pero usualmente usamos on con holidays. Ok. Por ejemplo, can you give me an example? Para Navidad. Ok. On Christmas. Ok. Solo decimos on Christmas. Christmas ya estuvo. Ok. On Christmas. No es necesario decir 25 o 24 porque ya sabemos que es esa fecha. ¿Ok? Pero en ese caso usamos on. Usamos on, no in. ¿Ok? Pero en ese, en ese caso, el, ese on significa en. ¿Ok? O la Navidad. O en Navidad. ¿Ok? Yes. Henry, yes, your question is. Henry, do you have a question? Henry. No, ok. Apparently he just solamente la mano para. No sé. Para Se le fue el avión. Es posible. Ok. Sí. Sorry. In. Independence. Ah, no. On Independence Day. Yes, yes, exactly. On Independence Day. Mm -hmm. okay. Independence Day. Okay. On Independence Day. Sí, como les comento, en ese, en, cuando usamos, cuando decimos holidays con on, cuando decimos on con holidays, no, no necesitamos poner el número porque ya sabemos que, que, que ese día es. Okay. Por ejemplo, me, Memorial Day, que es el día de los difuntos. It, it is not necessary, it is not necessary to, to include to include the number, ¿ok? No es necesario incluir el número o la fecha específica porque ya sabemos que, que es el 2 de noviembre. Entonces solo ponemos el on y luego la, el, el título de, de la fecha, ¿ok? On Memorial Day. On, como decimos, dijo, dijo Mr. Massa, on Christmas, ¿ok? On Christmas, ¿ok? On World Day. On World Day. Labor. Labor. Labor Day. Yes. On Labor Day. Ok. Que es el día del trabajo. On Labor Day. Ok. Podemos seguir con muchas más, muchos más. Ok. En ese caso no es necesario incluir la fecha. Ok. No es necesario. Ok. Ya sabemos que es el, ya está estipulado qué, qué fecha es. Ok. Ok. Very good. Luego tenemos uh, parts of a specific day. Luego vamos a ver más esto. Ok. No se preocupe. And parts of the specific day. Luego teníamos at, we use at with time and meal times. 
Recuerden también que, bueno, o comúnmente usamos at para decir la hora o para mencionar la hora específica. Ok, pero también usamos at en vez de in cuando nos referimos a un punto específico o un punto de referencia. Sí. Y usamos también el at cuando nos referimos a los tiempos de comida. At break, breakfast time, at lunch time, and at dinner time. Ok, yes. Preguntas, questions, people. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Por fin le escuchamos. <laughs> okay, my question uh, was uh, because sometimes use Xmas uh, about uh, to about uh, Christmas. Oh. Es como lo pone, como cómo se pone, cómo lo escribe. No recuerdo. Creo que es así, ¿verdad? Xmas. On Christmas, you don't know? No sabe? Yo tampoco sé. I honestly don't know. <laughs> Probablemente. Es un, es un populismo, es un populismo. Eh, eh, ¿Qué pasa si, si, por ejemplo, con lo que utilizó Tony, que decía Independent, Independence Day? Mm -hmm. ¿Qué pasa si nosotros decimos for... July, July creo que es la independencia de Estados Unidos usamos uh -huh. el on o el at porque es específico no, no, no usamos on, acá hasta arriba specific dates okay. Okay. es que si queremos usar la fecha específica se puede con on o ponemos el nombre de la, ponemos el nombre de la de la, de la de la vacación o del evento, digámoslo así okay. independence day ajá o podemos decir on, on September 15th. Ah, ok. Uh -huh. Bueno, no sé qué, qué será la X en ese caso. No, no, en realidad no, no sé qué, por qué lo ponen así. Okay. Quizás por poner la, 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 la X, no sé de... Ah, no sé, la verdad. Ya lo voy a buscar. Ya lo busco. Mientras sigan platicando, lo busco, no se preocupen. Ok. Es verdad que me preguntan eso, qué curioso. All right, seguimos. I'm going to show you some examples, les muestro acá unos ejemplos, eh, en paréntesis verán, verán, uh, verán los meses, años, siglos, décadas, temporada, las, las estaciones, estaciones, ok, etc. Uh, un voluntario que nos lea, por favor. My birthday is in June. Ok. My birth, birthday is in June. Birthday. My birthday is in June. Ok. Very good. Ahí tenemos el mes. June es el mes. Ok. Solo el mes general. All right. Continue, Mr. Massa. Facebook was created in... No sé cómo se dice 2006. Oh, ok. L listen to this. It's, it's important. Dice... La abreviatura Xmas o Christmas por Christmas, Navidad, se, se remonta en el siglo, no sé, creo que es 18 o 17. La X representa la letra griega chi, que también es la primera letra de la palabra griega, no sé cómo se pronuncia la palabra griega, que significa Cristo. Okay. Okay. Entonces la X es Cristo. En griego. O sea que lo usan, pero viene desde mucho, 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 muy atrás. Exactly, exactly, ok. Lea la, la, lea la, la, la que te, leyó de Facebook, Master, Mr. Master, please. Yo lo que no sé cómo se dice 2006, pero bueno. Eh. Facebook no, was 2006. created. 2006. Facebook was created in 2006. Created. Created. Created in 2006. Created in 2006. 2006. Ok, tenemos acá el año. Continue, please. Um, the, gen the generation in the 21st century uh, is involving. 21st 
the 21st century is evolving. 21st century is evolving. Okay. Okay. Eminent okay. saw many albums in the in the 90s. In the 90s. 90s. Still. In the 90s. In the 90s? Yes, 90s. In the 90s. Mm -hmm. What is involving? Yes, uh, así le sigo como le digo. <laughs> okay. It is the generation in the 21st, cent 21st century is evolving. La generación del siglo XXI o en el siglo XXI está evolucionando. Okay. Van de mal en peor. Okay. Oh, ah, thank you. Ya sé, está bien el viejito. No, no, realmente no, realmente no, no, no considero que seamos de esta generación. Ya tengo mis años. Exactly, you are right. Okay. Exactly, exactly, exactly. exactly. Eminem so many yeah, albums yeah, okay. in the 90s. Okay. Es, ese, esa, esa, ese que está ahí se refiere a los 90. Okay, años 90. No hay, no hay que decir el número, sino que es los 90. Decimos, ajá, decimos solo 90s. Le ponemos la S a, a, a 90, ¿ok? Nos referimos, de, nos referimos en, de, de esto, de este caso, de una década, ¿ok? En esos 10 años. O podemos decir, in the 80s, in the 80s, que son los 80, in the 70s, que es los, los 70, y etc. ¿Ok? Yes, that's a decade. Continue, please. People, bees, the beach, and the summers. Okay, people visit the beach in the summer. Okay, es, in, the es, summer. in the summer, summer is verano. Okay, esa es yeah. una estación. Siga, Masa. I take an English class in the evening. Okay, in I take I take an English class in the evening. Okay, this is part of the day. Mm -hmm. Okay. At the night. Seguimos. Okay, now. Mm -hmm. Here we go. Ah. Examples, examples with on. Okay, here we have some examples with on. All right, let's do this. Uh, vamos a ver. Another person. Giovanni, can you please help us read? ¿Nos puede ayudar a leer, Giovanni? Sorry. Mauricio was born on June 26, 1992. Okay, 1992. Okay. She always goes to the psychologist on Fridays. My father buys a lot of gifts <clears throat> on Christmas. They think a, a cup of coffee on Monday mornings. Okay, there you go. Thank you very much for your participation. Dice Mauricio was born on June 20, uh, 26, 1992. Tenemos el 26, que es en la fecha específica. Okay, por eso usamos on. She always goes to the psychologist on Fridays. Tenemos el día de la semana. Okay, usamos on con el día. En este caso, on significa los viernes. My father buys a lot of gifts on Christmas. Aquí okay, tenemos la, la holiday. Okay, yes. Es un día festivo. They drink a, a cup of coffee on Monday mornings. Ellos beben una taza de café los, uh, los, ¿cómo se dice? Los lunes por la mañana. Okay. Esa es la parte del día. All right. Next, next is at. Okay. Usamos at para el tiempo o para la hora. Salvadorans usually finish work at 5 p.m. Okay. Los salvadoreños usualmente terminan de trabajar a las 5 de la tarde. We start to work at 7 a.m. Iniciamos a trabajar a las 7 de la mañana. People eat lunch at 12 p.m. Okay. Las personas comen o, o almuerzan a las 12 p.m. También usamos at para meal times. Acá tenemos we eat with our colleagues at lunchtime. Ok. Ese lunchtime significa a la hora del almuerzo. Ok. A la hora del almuerzo. At breakfast time, we eat plantains. Ok. 
a la hora de desayuno o en el desayuno comemos plátanos. Platins es plátanos. Ok, excellent. People, do you have any questions? No, teacher. Uh -huh. No. Ok. Nos dijo no, vamos a seguir. We continue, all right. Here. Tenemos, tenemos, seguimos con in, on y at. Bueno, no, vamos a regresar aquí, ok. Vamos a esta parte de acá. Acá nos quedamos. Es, vamos a practicar un momentito en esta parte, ok. Quiero que ustedes me den ese ejemplos. No, oh, I'm going to ask you a question. Yo les preguntaré algo y ustedes van a responder con una preposición de lugar, de, de, de tiempo, ok. ¿Listos? ¿Listos? ¿Listas? Fire on the hole. Ok. Iniciamos con Marcos. Marcos se parece al gato. Se parece al gato. Solo deje de la barba y va a aparecer Benzema. Ok. Ok. Iniciamos. Marcos. Le parece gata. Le encanta, le encanta. No. Gata, te diremos de hoy en día. No, that's not, no dije eso. El, I see it, Benzema, el gato. Ok. Para en el bullying. La miau, la miau. <risa> Para ellos son buenos, va, participen mejor, ve. Thank you, thank you, Marcos. Eso estuvo bueno. Ok, Marcos. Vos eras era del que todos querían en clase. Marcos, la pregunta es, when do you take medicine? Take es tomar, ok. When do you take medicine? I take medicine. Uh -huh. um, uh, at six o'clock. Ok, tú me la como correcta. At six, six o'clock, ok. Aunque pregunté cuándo, no, a qué horas. <laughs> Pero está bien, está bien, está bien. It's ok, it's ok, it's perfect. Henry, you go. Hi. Uh, when do you visit your family? I visit my family on weekend. Okay, okay. That's, that's, that's okay, on weekend. Mm -hmm. Alexander? Yes. Excuse me. Alex, when is it? When is your anniversary? Puede uh, repetir, teacher, por favor. When is your anniversary? Uh, my anniversary is. My, my anniversary. My anniversary is. Is. Five hours. Perdón, perdón. My anniversary is, mm -hmm. is on five hours. On August 5th. August 5. Okay. Primero el mes y luego la fecha. Okay. Mm -hmm. On August 5th. Okay. Mr. Massa, hello. Hello. What time, what time do you watch series? What uh, time? Okay, go ahead, yes, yes. I watch um, series in... What time? In, what? Como era, perdón? What time do you, what time do you watch series? Uh, I watch series in yeah, at night. What time? A que hora? Yes, exactly. Ah, geez. No me puede ver. No es del día. Uh, I watch series in uh, 9 p.m. At 9 p.m. At, in, at 9 p.m. Sí, después de clase. Sí. Ok, ok. Entonces a las nueve dice. Gracias a las nueve más diez. 
<laughs> All right. I see you. Let's continue. Let's continue. Multitasking. Uh -huh, he's, multi he's multitasking. <laughs> What a good man he is. Oh, 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 no, oh, okay. oh, oh, oh. Suleima, you're next. Suleima? Yes. A very similar question. When do you when do you visit your doctor? I visit my doctor on No la escuchamos, Suleima. Es sería I visit my doctor in May. In May. May, May. Okay. In May. That is perfect. That is perfect. All right. Thanks. Thank you for sharing. That's what that was awesome. Let's see. Three, three. Okay. Let's go. Segu oh, si seguimos. Okay. Over here. Oh, se me olvida. Lo que les iba a mostrar es lo siguiente. Acá. Vamos al chat. Okay. Vamos al chat. Okay. Seguimos con preposiciones de, de tiempo. Okay. Las más comunes son in, on y at. Y las que se confunden o se, 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 se tiene que se tiene, tener una gran confusión son esas tres. Luego tenemos estas que están acá, que estoy colocando en el chat. And, after, antes, durante, después. Uh -huh. Exactly, exactly. Mientras, de la noche, un second, please. ¿Cómo sería ese from to? Desde hasta. Es el mismo que utilizamos de frente a. Sorry. From. Ese from, desde hasta. From to. Desde hasta. Es el mismo que utilizamos para decir en frente, en el otro. No, 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 no es ese. Ese es diferente. And I go. Ah, con T. Con T. I'm from. I'm from. René, buenas noches. No te había visto. Ok. Observen. Observen lo que, está, lo que está en el chat. Tenemos after, que significa después. Tenemos during, que significa durante. Tenemos before, que, es, que significa antes. Tenemos from to, que es desde hasta. Les explico cómo se usa. Ok. Uh, I have. Ok. Ahí le puse un ejemplo. I have taught. Que significa yo he enseñado. I have taught English from. Uh, no, 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 no. Mejor pongamos en el pasado mejor. I went to the university, pongámosle. Ok, fui a la universidad. Fui a la universidad, es el ejemplo. I went to the university from 2010 to 2016. Ok, ahí está. Desde el 2010 hasta el 2016. Ok, así es como se usa. I went to the university from, 2006, from 2010 to 2016. El siguiente es while, que significa mientras. For es, se usa, for es uh, para expresar una, una cantidad larga, ok. Para, por, por tres meses, por tres días, por tres horas, etc. Ok, since, since es, significa, es, significa desde, ok. Yes, desde lunes, desde mayo, desde ayer, 
¿ok? Desde la semana pasada, etc. Ago significa... Años atrás. Hace. Como de una acción, pero en pasado, de haber hecho. Ok, ok. Re representa, o más bien, indica que el tiempo que usted está diciendo es pasado. Pasado. Ok. E by también expresa un periodo, periodo de tiempo. Ok. Que significa para el final o algo así. Ok. Para. Para. Ok. Esas son una, unas preposiciones de tiempo que son extra. Ok. Que son extra. Yo sería bueno que las practicara. Cada segunda se, cada una se usa diferente. Ok. Seguimos acá. Here we go. Seguimos. Ok, seguimos con in, on, in, at. A moment, please. Ok, we continue with in, on, and at. Pero para referirnos a posición o a lugares. Ok. Iniciamos con in. We start with in. Uh, les comentaba o les dije que in se usa para países, ciudades, barrios y lugares encerrados o espacios encerrados. Ok. Así como está acá. Countries, cities, neighborhoods and enclosed spaces. Ok. ¿Qué significa? In significa dentro o básicamente significa en. En y también significa dentro, ¿ok? Luego seguimos con on, on significa sobre, ¿ok? Pero tiene varios usos, acá están. The first one, el primero es means of transportation, ¿ok? Medios de transporte, excepto el carro o un taxi, ¿ok? O una, un sedán o una minivan, ¿ok? Ese es el means of transportation, on the train, on the bus, ¿ok? On the, on the, on the, on the train, on the airplane, on the plane, etc. Seguimos con avenues. Avenues es uh, avenidas. Okay? Para avenidas usamos on, para dirigirnos. Okay? On picut. Sorry? On picut. No escucho lo que me, me dicen. On, eh, un picut. Picut. No, 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 no logro captar lo que dice. Sorry. On picket. Ah, el pica. Digamos, yes. va, va, vamos en la cama de un pick -up. Puede en ser, puede ser, puede ser en el pickup, in the pickup, o una pickup también. Ok. Sí, sí. Ok, yes, you're right. Dijimos avenidas, avenues, avenidas, streets, calles, and surfaces, superficie. Ok. That's how we use it. All right. Luego tenemos at. Se usa at with different situations. Special location and point. Usamos el ad para una, una ubicación especial o un punto especial o específico, ¿ok? Por ejemplo, a la parada del bus, ¿ok? En la esquina, en la entrada, en la puerta, en el portón, ¿ok? Puntos específicos, ¿all right? Yes. Y también usamos, and we also use it for addresses, para direcciones. ¿Ok? Hold on, de nuevo un segundo. Seguimos acá. I'm going to show you some examples para que, aquí para que nos adelantemos un poco. Ok, vamos. Examples within, examples within, let me see. Julio, can you please help us read the examples? Perdón, teacher, ¿cómo, cómo me dijo? Read the examples, please. Lea los ejemplos. Ah, I watch TV in the living room. I live in New York. Live, I live, I live in New York. I live, mm -hmm. I live in New York. Look at the pictures in the book. She looks at her, herself in the mirror. Mirror, yes. 
She is the car. Look at the gear in the picture. This is the best team in the world. Okay. The first one is, I watch TV in the living room. I live in New York. Okay, living room es un lugar de la casa. Okay, está en, es un lugar, lugar encerrado, un espacio encerrado. I live in New York. New York es la ciudad o un estado. Se usa in. Look at the picture in the book. Okay, podemos decir on the book si es la portada o encima. Pero si es dentro del libro es in. Okay, look at, uh, she looks at herself in the mirror. Okay, en el, en el, porque el reflejo está dentro del, 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 del espejo. She is in the car. Okay, look at the girl in the picture, and that is the best team in the world. Se refieren a el equipo que es a Barcelona. Alianza, el Alianza. Yeah. <laughs> Municipal Limeño. Okay, seguimos. All right, examples with on. Let's have a, I need a person to read. Um, Suleyma, can you help us read, please? Thank you, Suleyma. Look at the picture on the wall. Cram, Cambridge is on the river camp. The books is on the desk. I see a smile on his face. The shop is on the left. My apartment is on the first floor. I love traveling on trains, on the bus, on a plane. My favorite program is on TV, on the radio. Okay, thank you very much. Suleyma for reading. Look at the picture on the wall. On the wall is sobre la pared. Okay, Cambridge is on, re on the river cam. Okay, eso siempre ya, ya lo vimos anteriormente. It's on the river cam, okay? Yes, uh, the book is on the desk sobre el, el escritorio o el pupitre. I see a smile on his face, okay? Sobre su rostro. The shop is on the left, está sobre la izquierda. My apartment is on the first floor, está en el primer piso, okay? Cuando hablamos de pisos, ponemos on the first floor, the second, third, fourth, etc. I love traveling on trains, like the transporte on the on trains, on the bus, on a plane, etc. My favorite program is on TV, on the radio, on uh, YouTube, on Netflix, on uh, Disney Plus, on Amazon Prime Video, HBO Max, etc. Okay, seguimos. Uh, bueno, no está, así que está ads. Okay, no la había visto. Uh, Tony, can you please participate? Yes, of course. All right. Read. I meet her. Okay. I meet her at the entrance at the bus stop. She sat at the table. She reaches at church. He arrives at home at 3 p.m. There is a picture at the bottom of the page. Accidents are common at the corner, and the security guard is at the entrance. Thank you very much for, for your participation. I met her at the entrance, or I met her at the bus stop. She sat at the table, all right? Uh, she preaches at church. Preaches is, is predicar, okay, or dar un sermón. He arrives at home at 3 p.m. There's a picture at the bottom of the page and accidents are common at the corner and secure, the security guard is at the entrance. Okay, lugares, esas que están acá, at, the, at church and at home, ya son estándar, okay, ya están establecidas así. Las terceras últimas son un lugar específico o un punto específico at the bottom of the page, al fondo de la página. Okay, at the, on, at the corner, es en la esquina, in at the entrance en la entrada. All right, punto específico. Más preposiciones de lugar son las que vimos ayer. Acá están estas y también están estas que aquí tenemos, ¿ok? Vamos a repasarlas. ¿Qué dijimos que era in front of? Frente de. Enfrente de. Ok. 
next to la parte by por okay okay qué dijimos que era behind a la atrás de a la de beside atrás de behind the okay okay y la última next one next one is in the middle of qué dijimos que era in the middle of en medio de okay 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 beside what is beside un lado lado de punto a okay este beside ustedes me decirles que este beside no no es literal que está a la par desde aquí o aquí okay ese a la par solo se refiere bueno pongámosle como que es en un círculo Okay. Puede que esa persona esté al lado suyo, pero en cualquier parte del círculo, no a la par. Como el, ne el next to es literal. Por ejemplo, acá tenemos este pedacito de, de ice. Ok, ice, aquí lo ponemos a la par, entonces está next to. Ok, next to. Ese sí está a la par. Pero el, en el caso de, de beside, no es, no es, quiere decir que está acá a la par. Puede que sí, puede que no. Que okay. puede que esté a la par, aquí, 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 aquí. O en cualquier parte, ok. Es como un círculo. All right. A la par no específico, vea. Ajá. Es como que yo le diga, um, I want to live beside you, ok. O uh, quiero vivir uh, junto a ti o, o, o contigo, ok. Yes. Pero es como cerca, entonces más, más literal hacia cerca. Cerca mm -hmm. de. Mm -hmm. Pretty much, pretty much, ok. Seguimos. Uh, close to era cerca. Ok. Close to era cerca. Y beside, beside es, es, es más, más, más cerca que, que, que close to. Close to es igual en un círculo. Igual en un círculo. Pero este es un poquito más extenso. Ok. Ese beside es, 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 es como next to en español. Me refiero a distancia. Ok. Es acá, cerca. En close to es un poquito más retirado. Ok. Tenemos close to. Dijimos ayer que near, en nearby, en close to son lo mismo. Esos tres son lo mismo, ¿ok? Yeah. Yes. La diferencia entre near y close to es la palabra o la preposición to, ¿ok? With near no la usamos, ¿ok? ¿Qué dijimos que era over? Tras. No. Sorry. Sobre. Sobre. Ajá, uh -huh. ok. Dice que quiere llover. Y la compu tengo, la tengo descargada. Encima, encima. Un segundo, consigo el cargador de la compu. One minute, one minute. I'm making this, this thing work. Okay, I'm back. All right. Seguimos con across. What is across? Cruzando. Cruzando. Okay. Yes. Upon. Sobre. Okay. Es lo mismo que on. Okay. ¿Qué es on? Digamos. Sobre. Sobre. Ok, ok, very good. Tenemos at, at significa en, ok, in significa en o dentro. ¿Qué dijimos que era above? Me acuerdo. 
¿Cuál, cuál perdón? Above. Above. Sobre. Ok. Encima. Sí. Arriba de, ok. Arriba Encima de. Encima o sobre. Ok. Yes. Under es lo opuesto. Abajo. Abajo de. Yes. Near and nearby. Dime que era el nombre. Ya, ya vimos. Ok, lo vimos. Along que era along. A lo largo. Ajá, a lo largo de. Between. En medio, entre. Entre. entre dos. Okay. Yes. And two. Two es Asia. Y el que dije yo también, among, no, no, no lo incluí acá otra vez. Among es entre, pero les expliqué cómo era, ¿ok? Sí. Ok, tenemos acá, uh, we use prepositions of place to describe the location of a place, object, animal, or person. Ejemplos acá, the teacher is in the middle of the classroom. Ok, the players are in the dressing room. Fernando works behind the hospital. The park is in front of a bank. Ok, eso es lo que vimos ayer. En uh, lo último que veremos es esto que está acá. Ok, it's a list of vocabulary. Vocabulary about places, ok. Vocabulary about places. Tenemos airport, bakery, bank, bar, bookstore, bookshop, okay, lo mismo. Ok, bus station, butchers, cafe, church, Kurt, department store, ok, cinema or movies, service station or filling station or gas station, gym, hairdressers, hospital, hotel, gallery, grocers or grocery, jail or prison, laundry room, library, mall, museum, motel, parking lot, pharmacy or drugstore, police station, post office, pub or bar, Park, restaurant, school, train station, rail, railway station, station, sorry, supermarket and zoo. Okay, yes. ¿Las sabemos todas? Sí, ¿verdad? No. What is cold? Kurt, la corte. Esa es la corte. But shirt. Carnicero. La carnicería. Butcher. Yes, butcher. No, 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 no. It's butcher. Butcher. Sorry. Butcher. It's butcher. Butcher. Yes. Butcher or butchers? No, butchers. 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 ¿Qué más? What else? Carnicería es. Yes, yes. ¿Qué es bakery? Panadería. Okay, okay. O también pastelería, okay. What is hairdresser? De uña. Sorry. Eh, salo, eh, para mí sería como salón, ¿no? Ajá, de uña. No. Okay. ¿Qué es? Ah, hairdresser. Vestidores. No, 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 no. It's a person, it's a person, it's a person that cuts. Se corta el cabello. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ok. Yes. okay. Yes. Pero es usualmente una mujer, pero puede ser una, un peluquero o una peluquera, pero usualmente es, es, es una mujer. Ok, la hairdresser. Ajá. Uh -huh. Exactly, exactly, yes. O también se puede decir stylish. Ponemos acá stylish. Ok. También puede decir stylish. Uh, quiero ver, grocery store. ¿Qué es grocery store? Te quería preguntar yo. Es como tienda de uh, suministros. Abarrotería. Abarrotería. Ok. Abarrotería es la cantina. ¿Aplica abarrotería o no? No entendí. Okay. ¿Y qué es, qué es abarrotería? Es como, una, como un supercito, vaya. Yo la conozco, la conozco como la cantina. Pero este, ese, ese cantín, algo así, se, se, eh, hay un nombre parecido a cantina, pero en realidad es tienda, ¿verdad? Mm. Sí. ¿Cómo se dice chupadero? ¿Ah? Tienda de licor. Oh. Oh. Sorry. 
¿Cómo se dice chupader? Ah, Bar. Tony's House. Tony's House. <risa> Bonnie. The liquor store. Ajá, the liquor store. The liquor store. Ah, ok. Liquor store es, este, es tienda, ¿verdad? De licor. Puedo decir bar. Licor, bar. Store and table dance. Ok. Oh, el otro. <risa> ok. Tenemos <risa> mall. Mall es centro comercial. Centro okay. comercial. Yes. Tenemos acá pub. Este pub, este pub que está acá, que ven ustedes, es más que todo usado en británico, en inglés británico, no en el inglés norteamericano. Ok. Se usa más bar en el norteamericano y el, el pub ah, se usa en, en, en uh, británico. Ok. Usamos train station, es más común, también se puede decir railway station, pero no es tan común. Ok, yes, very good. Questions, people, preguntas. Parking lot es como. ¿Dónde está eso? Eh, parqueo. Sí, el parqueo, el parqueo. Ajá. El parking lot es okay. parqueo. Ok, muy bien, entonces. Excellent. Train station or rail, railway station? Sí, es lo mismo. Es la, Pero, es, la es, es, estación de tren. Okay. También se puede decir el subway, que es el subterráneo. Ok, el subway. Uh -huh. En uh, Inglaterra se usa underground. Es lo mismo que, que, el, mismo que, que, que el subway. Ok, yes. People, more questions? Hay que decir, yo voy a ver aquí todavía porque está, está relampagando bastante y tronando. Así que ya puse la compu acá por ese motivo. Ok. Si no hay preguntas, vamos a abrir el libro. We're going to open our books. Vamos a trabajar en... On page number 40. Yes, voy a ver. Va a seguir viendo. Teacher, I see you without hair. With what? Without hair. Why? I see you without hair. Sin, sin pelo. Yes, for a moment. Ah, sí, sí, es que sí. No se cubre. Cromo. Me cubre. <laughs> okay. All right, vamos a, vamos a hacer una, 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 una actividad. Es, eh, la comparto acá. Quiero que manden la, la captura porque la vamos, a, vamos a salir de aquí. La captura de esta imagen. Acá está. Okay. No sé si alguien la puede tomar la captura y mandar al grupo. ¿Ya? Hello. Ok, seguimos entonces. Okay. Thank you very much. Ahora, vamos a... En esa imagen que está ahí, ustedes ven un poco de niños. Ven un montón de cosas, ok. Un montón de cosas. Lo que vamos a usar, a hacer en este caso es, vamos a usar prepositions of place, ¿ok? De lugar, para escribir, escribir oraciones, pero, pero, lo vamos a hacer un poquito diferente, ¿ok? Creo, quiero, quiero que me escriban preguntas como las que pondré en el chat, ¿ok? Pondremos una pregunta, la pueden cambiar, ¿ok? La pueden moldear a su, a su, a su manera. Pondremos, pongamos el, what do you see on the wall? Ok. Esa puede ser una pregunta que la mandé al chat. What do you see on the wall? ¿Qué ves sobre la pared? 
Okay, what is under the chairs? The desk, on that one, desks. Okay, what is under the desks? Que está debajo de los, de los muebles o de los pupitres? Y ustedes responden con lo que ven debajo, okay? O pueden poner que, que hay, what is on the floor? What do you see on the floor? Okay, yes. Quiero que hagan, que hagan esas preguntas. Vamos a hacer, las haremos en este momento. Vamos a hacer por lo menos cinco preguntas fáciles, ok? Esto es sencillo, ok? Pero que no, se, no repitan estas que están acá. <laughs> All right. Cinco, five, five questions. Con preposiciones de lugar. Thank you, Atilio. Hay televisión ahí, no veo una tele. Yes. Ahí está. Está feo la tele. Y ayer, ¿eh? Se va la luz, lo vamos a arreglar porque no, no ando entendiendo en mi teléfono. A ver si puedo conseguir. See it's going to rain. Why you wear a guy, sir? Not good, not good.
Okay, did you finish the questions? Yes. Yes, no. Vamos a la siguiente actividad. Yes, five, five. Okay. Les voy a ver a grupos de cuatro, de tres, de tres, sorry. Grupos de tres en los cuales se preguntará, ustedes harán esas preguntas y los van a responder. Y luego viceversa, ¿ok? Las responden, ya sea oral o las pueden escribir, ¿ok? Sin ningún problema, ¿ok? El punto es practicarlas, ¿ok? ¿Ok? Si las quiere escribir, escríbalas, sino solamente oral, ¿ok? Yo pasaré por los grupos escuchando las preguntas y las respuestas, ¿ok? Excelente. Ya están okay. creados, ahí estamos. Vamos, nos vemos ahí, ¿ok? See you over there, all right? Liberty. Or, casi no te entendí. Uh, es, es, lo que significa la pregunta es, sticker es, of liberty is still on, on the wall. Está el sticker de la estatua de la libertad. No sé si lo vieron. Sí, es, ¿Dónde está el speaker? Sí. Sticker. Of liberty. Ah, ¿dónde está el sticker? Ya lo vi. Sí. On the wall. Uh -huh. Yeah. Puede ser, ajá. Uh -huh. In, in it on the wall. Está en la pared.
eh, una René que había hecho que hacía a la carrerita, por ejemplo, what does the fan do on I? ¿Qué hace el ventilador en lo alto? Okay. What does the fan do on I? No yes, can you hear, hear you, Nick? Uh, what's on the table? Hello, hello. ¿Me escuchan ahora? ¿Hable alguien? Hola, hola. Hola, hola. No. No escucha. You don't can hear you. Hear, hear, hear you. How, how, how it was the, the question, Carlos? I don't hear you. Dice, what do you see on the table? What do you, what do you see and on the table? ¿Qué ves sobre la mesa? La mesa? Ajá. What do you see on the table? ¿Qué ves sobre la mesa? Two lungs on the table. I can see books. Okay. Las mías sería uh, where is TV? Don Julio? Uh, where is TV? In the TV? En la pared, ¿cómo se dice, teacher? ¿Pared? Guay. 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 W-A-L-L. A-L-L. In the guay. On, on the guay. On, on the guay. On the guay. On es, creo, si no me recuerdo. On the guay. Um, la segunda. Where is the lamp? The ah, lamp. Where is that lamp? Where's the yes. ¿Dónde está la lámpara? Allá. Ah, ya la vio. De Rus. Allá está al final, en la mano izquierda. The lamp is ah, on la, the la roof. pequeña. ¿Cómo venía Ahí estaba viendo la del techo. Ah, no, la de abajo. ¿Cómo ni en su ley? No logro ver la de abajo. No, pero solo sería que la, la, la lámpara está en el mueble. Uh, sería entonces, la the mesa. lamp is on the table. On the table. Uh -huh. Y la última que tenía era How many children are there in the classroom. Mm, ahí no estamos, no, no usamos la preposición del lugar. Ah, no solo la de cuántos. Ah, sí, sí, in the classroom, sí, cierto. Ah, sorry. No, sí, sí, está bien, está usted bien. Usted manda, y aunque me hubiera dicho así, yo digo. <risa> yo sé que me equivoqué, no sé. I'm sorry, I'm sorry. Is the whole... Bye. Is the dump. Hi, I'm here. Los escucho. Okay. On, on the ceiling is the lamp. Well, I see one, one lamp, creo. On, on the ceiling. On the ceiling is the lamp. The lamp is on the ceiling. Está sobre el... Sobre el, el... No, está en el techo. Uh -huh. On the en ceiling. Techo. On the ceiling. Okay. On the ceiling is the lamp. No, the lamp is on the ceiling. Es al revés. The lamp is on the ceiling. Es el primero. The lamp on the ceiling. Okay. Eh, otra pregunta. The lamp on the ceiling. Okay. Where is the, the fan? Where is the 
La respuesta es The fan is next to the wall. Or how do you say uh, this furniture feature? I can't hear you, let's put uh, How do you say uh, this furniture uh, in, in, the, in the classroom? I don't know, uh, the fan, it's on. Oh. It's a desk, on the desk. Desk. Let me see, let me see. Yes, oh, yes, no, 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 that, that's a chair. A shelf. It's on the front, that's a shelf. How do you spell? Describe it. Uh, S-H-E-L-F. Okay, estante, verdad? Estante, si es plural, shelves. What is the key? Uh, the key is in the key. Where is the fan? Is correct the, the, the question? Yes. Where is the fan? Where is the fan? So the, the answer is the fan is on the shelf. Mm -hmm. Yes. All right. Continue, people. Thank you very much. Okay. Ciao. On the roof. Well, on the roof. There is a lamp. What is the roof? Nos están observando. I'm here, I'm here. I'm listening. Okay. The first one is, where is the fan? The fan is on bookcase. No, no, no. Um, the bookcase. Book bookcase book, 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 book or bookshelf? Ah, sí. Okay. Second one, Marcos. What's on the wall? There is whiteboard. 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 Ahí la siguiente. La siguiente, Eric. How many children do you see in the room? There are 15 children. En esa nos hemos, esas son las que hemos sintetizado. How many? How many do you have? ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tienen? Lo que pasa es que los estábamos haciendo resumen porque eh, pasamos, por ejemplo, yo pasé las mías, Eric pasó la tel y Luis de igual forma. Los what, estábamos what, what is on the, on the roof? There is a lamp. Okay. Uh -huh. Cuatro. Cuatro. Okay. Continue, people. Thank you very much for, you, for sharing. Thank you, thank you. I'm going to go to a different group. Y otro grupo, entonces. All right. Okay. In the banner on the whiteboard. ¿Qué se lee en el banner sobre la pizarra? No, <coughs> bajo la pizarra, under whiteboard. Under es. Ah, ah debajo. Cabal, cabal, cabal. Abajo, abajo de la pizarra. Ah, si lo alcanzas a leer, eso es obvio. <laughs> Anda bien. Paul Robertson. ¿Qué se lee ahí, no? Este, en el salón, perdón, en el salón principal, teacher, quedó Alba y quedé yo en la computadora porque venía en el carro manejando. Entonces, cuando logré entrar, ya me quedé solito en, la, en, en, en el salón principal. Ahí está Alba. Ya le dije yo de que estamos en salones individuales. Y no me metí ahí porque estaba aquí haciendo la tarea con ellos. 
No, okay, okay, sorry, no problem. Okay. Tal vez si pueda meter a Albita con alguien más, no sé si será todavía oportuno porque creo que somos el último equipo, vea. No, ella ha pedido no participar, así que. Pues no, no me ha contestado. Por lo general ahí la veo, pero no, no contesta. Bueno, ya tenemos los ejemplos. Ok. Eh, si gusta, dele, Nelson, usted ya los había terminado también, ¿verdad? para que comience usted. Por ejemplo, la primera... You can do it, Nelson. Eh, what is read in the banner on the whiteboard? Eh, la segunda es, where is the TV on the classroom? Where is the TV on the classroom? La tercera es, how many days? How many days in the middle classroom? La cuarta, while rice, you have the children in the picture. Why rice, you have the children in the picture? In the picture. Yes, no, no, I, I don't understand that question. Can you repeat it? Uh, Why rice, rice, de levantar, you have. Rice. Uh -huh. Pero me quiero ver. Oh, no, no. Uh -huh. Racing. It's race. 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 Uh -huh. Race. Uh -huh. They have the children in the picture. ¿Por qué levantan los niños? Bueno, ¿por qué levantan la mano los niños en la, en la, en la fotografía? Y la última es what, what King of Ventilator is on the shelf. You said, you said ventilator is fan. In this is fan. Como fanático, fan. Es ventilador. Ah, ok. Entonces sería what king of fan in the, is in, on the shelf. Así es. Uh -huh. what, what king of kind fan. Of. What kind of fan. Uh, what kind of fan. Is on the shelf. Mm -hmm. Esta sería. Okay, uh, yo tengo otras. El eh, está sobre el, el estante. Okay, las otras que tenemos. How many children are in the background desk? En esto teníamos dudas. Where do you see the hands of the class? Entonces teníamos dudas si la sintaxis era correcta. No. Where do you see? Where, quizás, quizás uh, le ponemos así. Where do you see the children's hands? Ok. Mm -hmm. Ya tiene más sentido. Porque puse la, 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 se puse las manos de salón. Está bien. Ah. Uh -huh. Ok, what do you see on the desk? Y where is the TV? Y también tenía unas más rebuscadas también ahí que estaban mero. <laughs> Ahí voy yo. How many green boxes are in the classroom? Yo solo vi dos a la primera. No sé, por la cara que veo, pero no, no, no sé qué es. Hola. Hola. Espérenme que no les escuchaba, van a disculpar. No problem. Tampoco, tampoco le escucho, Tony. Se quedó no congelada pasa, la imagen. Que se el audio. No, pero pero la, la pregunta en la que se vuelve a conectar dice: How many green boxes see in the classroom? How many green, verdes, verdes, how many green boxes are in the classroom? Green boxes. 
Perdón, ¿en qué me equivoqué? Es que no les escuchaba nada. Van a disculpar. Se hizo el muerto. <risa> no, ¿en qué me equivoqué? Perdón. Eh, en nacer. En... <risa> Ahí estoy más fregado. Bueno, no, no, está, está, bien, muy... está bien. Está bien. Está bien. Sí. Ah, usted, okay. dijo, usted dijo, how many green boxes do you see in the classroom? ¿No? Are in the classroom. Ah, oh, ok, está bien, está bien. Está bien. How do you see? Ok. La siguiente es, what is the white thing about the shelf? Above. Ajá. Above. above. Ah, bueno, es que el otro es about, perdón. Sí, about. Above, above. The shelf. above the shelf. Ajá, ok. The shelf. Que es la cosa blanca que está encima del, del, del estante. Y what the girl wears over her head. Ok. La no. burka. Eso, what, what, so una o dos chicas. The girl, one. What the girl wears, de vestir o llevar. Ahí está en acá. Her, what is the her. girl wearing? Porque ese es, ese es continuo, pro, progresivo. ¿Qué está usando en su cabeza? Wearing. What is the girl wearing? Uh -huh. What is the girl wearing? Wearing over her hair. Esa sí está bien. Bueno, lo último está bien. Todo la mañana. Quiero ver. What is the girl wearing? Uh -huh. Over. Yo le había puesto sobre. O debe de ir en. No sé. Yo la había visto como sobre. O se, o, ¿Puedo utilizar el over? O es que, debe ser on. Es que en ese caso, el, el sobre es arriba. Sí, 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 por supuesto. Pero el on en este caso es también arriba, pero es sobrepuesto. Ok, lo tiene puesto. En este es caso. Es como un sombrero también o una. No, no, de esta forma. Ok, over es así. Ok, hay espacio. Oh, yeah, yeah. El on no es, en, en el con on no hay, no hay espacio, con on es así. Es unido. Uh -huh. okay. Gorra, sombrero, turca, eh, uh -huh. ¿qué? Gorrito. On, on hat. Uh -huh. on hat. También camisa, toda, etcétera, okay, cualquier cosa. Ya, yeah, okay. ok. Sigamos. Pero me quedó bien ese, ese concepto de encima, topado o encima con espacio. Ya. Yeah. Uh -huh. Yes. But okay. on her head. Continue. Goodbye. Did you guys finish? Terminamos acá. Yes, teacher. Ok, excelente. Acá llovió. Bueno, está lloviendo, pero no muy fuerte. Está tranquilo. Ok. I'm happy, I'm happy. Habrá frío hoy. Ok, excelente. Vamos a la sala principal porque ya todos participaron. Nos han escuchado casi todos. Entonces, bueno, a ustedes no los escuché. Quiero escucharlos. Ah, ok. Um... One of the questions that I was to my partners is compañeros or como is it partners? Partners. Sorry. Okay. Oh, classmates. Ah, uh -huh. classmates, me recordaba. Uh, where is the secret of the statue of liberty? The figure. Figura dijo, no? Sticker. Ah, sticker. Mm -hmm. The sticker, sticker of a Statue of Liberty. And the ask where it is, my dear partners, can you see that? Can you say the, the ask word? The sticker of Liberty is on wall. Yes, sir. Next, next. 
I don't know if someone wants to say the, the other question. What, what is on the table color green? Mm. The cases of the students? Yes. Uh, two lamps. And uh, yeah. And in the end, the layers on the on the on the board or the layers on the board is green. Mm -hmm. What happened? You look confused. <laughs> Mr. Carlos, it's your time to do the question. No, Carlos is, 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 is busy. He's working. Really? Yes, he's working right now. Mr. Xavier, can you do? Are you here? Okay, voy a hacer otra pregunta. <laughs> Se a te voy a hacer las, las tres preguntas que tengo aquí rápido. Te las voy a hacer a ti. Están, no están tan difíciles. Eh, pero no, no uh, what did you do? What do you do see on the table? What do you see? What do you see? What do you see on the table? I can see books. I can see, see notebooks on the table. Okay. <laughs> okay. How many children are sitting sitting in the room? How many children are sitting in the room? Repeat. For how many for, for teen children? students? I I believe that are fourteen. Okay. Yes. Uh, what does the fund? Do on the eye. That's igual. No sé. Bueno, Dios. On the what? What does the fan do on eye? The PSD. I don't understand the question. <laughs> you teacher? No. Do you understand the question? What is the fan? What is the fan? What does the fan? Do on I. Ventilador en lo alto, a eso me refiero. ¿Qué hace el ventilador en lo alto? No, no, no es así, no es así. No. Ah, bueno. No. ¿Qué está mal, maestro? No, la, toda la pregunta. <ríe> <ríe> ok. Uh, why, puedes decir, why is the fan? ¿Por qué está? Why is Ajá. the fan? Why is, is the fan? On the shelf. ¿Por qué está el, el ventilador en el, sobre el estante? Ah, refiero al estante, ok. Entonces así sería la pregunta. Entonces, hay corrección. Ok, pon esa ahorita. Pan significa ventilador. ¿Qué es? Está raro, ¿verdad? Pero sí. Eso es. Yo que era ventilador. No, no. No. This is fun. It's fun. It's fun. No it's fan de cantante, fan de ventilador, hasta de la computadora se llama fan. Fan, uh, how only fans. Okay. No. Ah, sí. Only fans. Only I, fans. I just Solo kidding. Ventiladores. Solo ventiladores. I just kidding, don't worry. Ben. Okay. Me he dejado con curiosidad, ¿no? nunca he visto eso de ventilador. Lo voy a buscar a ver si, si existe. Ven. Chile. Ventilator. Existe, sí, existe. Yo una vez lo, lo escuché en una clase de inglés, pero no sé si estaba mal. Sí, sí existe. Sí existe. Pero es, es también, también es más que todo usado en la medicina, que es un respirador. 
Ah, el... como la que se pone. Ajá, ajá. Yes. Okay. Uh, teacher, this question is for you. Where is the teacher on the on the on the picture? Well, I don't know. I closed the picture, so I don't know. I think that the teacher is in front of the student. He's taking the picture. The student, the student, the teacher is is in front of the students, pretty much. Yes. Okay. Vamos a la sala principal. Let's go back. Okay. Come back. Ana, tell me what about Mr. Massa. Okay, I'm back. Okay, guys, I was I was monitoring and I saw your participation. Excellent. Okay. Estuve monitoreando, vi su participación y todos se estaban haciendo lo bien. Okay. Pocos errores, pocos errores, normal, normal. En general, todo bien. Excellent. Seguimos, seguimos. Ya casi tomamos, okay. Seguimos con esta parte que está acá. Ok. Y seguimos con las preposiciones, ok. Esta vez, esta vez, en la parte 1, vocabulary practice, write sentences about the places around your workplace. Use prepositions of place to describe their location. Ok. Okay, seguimos acá. Okay, vamos, hagamos esos cinco ejemplos. En la parte, en la parte azul que está acá, pongamos la preposición. Okay, y aquí ponemos el ejemplo. Pondrán, bueno, ese, ese que está acá es con referencia a la compañía. Okay, dice write sentences about the places around your workplace. Okay, de los lugares alrededor de tu compañía. Usa las preposiciones del lugar para describir su ubicación. Ok. Yes. Go. Example. Hmm? Example. Ok. An example can be. Acá lo pongo. Pondré. In. No. At the bottom. Of. Ok. Esa será mi preposición. Ok, the cafe. Ok. The cafeteria is at the bottom of the school. Ok, the cafeteria is at the bottom of the school. Está al fondo de la escuela. Ok, la cafetín. All right. Okay, thank you.
Did you guys finish? Terminamos. Guys, you finish? Not yet, I don't know. I have yeah. three. You have three. Okay, yeah, but I have three. Mm -hmm. You think three. Kurt es este corte vea juzgado. Yes, Kurt, yes. Kurt. Uh -huh. Across. Cruzando. Yeah. Ese es, ese es, es una pre preposición, ¿verdad? Yes, yes. Ok, entonces across. Para mí sería la primera. De, the court is across Clark Store. The what? Claro Store. Ok. Deliver, eh, sería la otra. Podemos usar near away. No, no. Solo y away es preposición. Yeah, es lejos. Pero no se puede, no se puede uh, sostener por sí sola. Necesitamos mm -hmm. far. Far que es, que es, es lejos, pero de distancia. Far away. Far away. Uh, away from? The Liberty away Park from? is... Uh -huh. Ahí sí. Block, the Liberty Park is two block away from... From... Ajá, entonces sí. Claro store. Ahí sí está bien. Pero estaba preguntando porque la quería conjugar. Uh -huh. Ahí está bien. Si queremos far. decir por lo menos... El cargo siempre tenemos que poner la palabra de la letra THE, THE cargo, o solo tiene que ser así nomás. Cargo. ¿Cómo? De cargo. Ah, entonces sería de cargo. Ah, uh, de cargo is next to mall. Next to the mall. Next to the mall. Siempre tenemos que usar entonces el THE. No, no. Siempre, no siempre. Okay. Antena. Antena. Can you pronounce? Antena. It's antena. Antena. Con, con teta. Antena. 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 Celular antena o antena celular? What do you mean? Eh, una antena celular, la que da señal. Señal celular. RF le decimos nosotros, no sé cómo sería. BTS. BTS, a ver. BTS es el grupo de, de K-pop. No, 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 así, eh, así se llama la eh, BTS. BTS. No sé cuáles son las siglas en inglés, pero sí es BTS. BTS, el. 
la sigla, ¿no? ¿qué quiere decir? No sé. RF. Ah, oh, ok. Radio frequencies, no sé qué. Radio frequency. Como radio frequency. Antena of radio frequency. Ajá, there you go. Yo, yo coloqué, por ejemplo, eh, la preposición uh, across en, en, la, en la oración The building of Claro in Santa Ana is across the Quasi Laboral. Juzgado laboral. Uh -huh. The court. Labor eh, court. Otra que puse fue la preposición behind. Um, the parking is behind the building. Claro. The Claro building. The Claro building. Ah, oh, okay. Mm. Luego, yeah. uh, my office is is in second plan. Is on the second floor. No es plan. Plan oh, es planta. Okay. Planta de árbol. Okay. Ah, the edificio is floor. It's, it's on the second floor. Ah, uh -huh, there you go. Ok, otro es preposición between, es the park is between the city hall and shore cathedral. Ok, the cathedral, ok, really good, really good. Alguien más, alguien más, compartamos, compartamos. Use um, the, the dollar city is near of chicken hut. Near, near. Chicken, uh, near chicken hut, chicken's hut. Chicken hot. Así se llama la pollo caliente. No sé. Hot chicken. Ah, al revés. Ok. Mm -hmm. Hot chicken. Mañana veremos eso, ese, ese error que usted tiene, que es común. Que yo cometo a cada rato, por cierto. Sí. sí. Es que va, la descripción va antes. Y luego la persona. Ok. Yes. The restaurant Chino Joe is across the street. China Walk, dijo. No, es Chino, Chino Joe. Joe. Aquí se llama Chino Joe. Oh, ok, Chino Joe. Uh -huh. El chino se llama Joe. <risa> sí. Frente a Metro Centro. Ah. Ah, exacto, sí, sí. Frente a Metro está y es un chino de veras y él se llama Joe y él tiene el restaurante. No era el chiste, es cierto. No, y es buena la comida. Sí. Pero le entendí al profe el remate. Over the Claro Building is a radio frequency antenna. Ok, ok. Vamos, okay, vamos a seguir con la siguiente parte. Veo que ha avanzado. Vamos con la... Uh, Part number two is, is demasiado extensa. Esta, part number three. It says simple present, simple, pre, uh, simple prepositions of place complete the conversations with the correct preposition of place. Okay. Yeah. He has a presentation. Pongamos la preposición. The exhibition is preposición. Human resources is preposición. The laptop, etc. Pongamos la preposición. Rápido, dos minutos. Uno, más bien. Está sencillo. Has a presentation on the meeting room. Mm -hmm. On the meeting room. In. 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 The meeting room. This is on the laptop. You see on the main hall. Table. Main table. Main table. The laptop is on the main table. Okay. Exhibition. Is yes, correct. The exhibition, yes. The exhibition mm -hmm. is in San Miguel. Pupusas con... Where is your board? Your board. My boss is at work. Mm -hmm. Mm -hmm. My resource is... Ok, las, las leo, usted me da la respuesta, ok. He has a presentation. In the meeting room. In the meeting room, number two, number two. The laptop is? On the main, on the table. Table. On the main table. table. On the main table, excellent. The exhibition is? In San Miguel. In San Miguel. Where is your boss? My boss is? 
At work. At work. At work. Human resources is on the third floor. On the third floor. What is in the photocopy in the photocopy center? Okay. At, let me okay. at, at the photocopy and center. Okay. Teacher. Yes. I have a question with the number three. This is a, it's a place like San Miguel is is correct to use at. No, no, it's in, in, in San Miguel. In San Miguel. In San Miguel. Because it's a place, no. Mm -hmm. Usamos ciudades, estados, países, in, in San Miguel. Mm -hmm. Okay, seguimos. La parte cuatro es la última, con esto concluimos, okay. Vamos a hacer, my workplace dice, place. There is and there are and adjectives. Bueno, esta parte no, no vamos a hacer el video. No, no hemos visto adjetivos aún. Okay, guys, do you have any questions, preguntas? Ok, entonces yo pregunto, ¿ya todos recibieron el correo de la encuesta? Yes. yes. WhatsApp. ¿Todos, todos, todos, yes. todos, 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 sí. WhatsApp. Ok, excelente. I promise, I promise. ¿Quién la hizo ya? Nothing. Nadie, ok, excelente. Todos, todos. Ajá. Don Kerry. <ríe> Atilio la hizo. Not, not. Ah, ok, ok. ¿Qué le iba a sacar de la clase? ¿Qué le iba a sacar? Todos menos usted. The boss, Tony, say not. Bueno, Steve, este, eh, he recalcado la encuesta será mañana, ¿ok? Mañana. Mañana, aquí en la clase. Mañana a las 8, a las 8 de la noche. Es de las clases. Realmente no sé a qué horas es la, la encuesta, porque aún no me, no me han mandado el horario. Ella clock, ella clock. Porque, escúchame, nos mandan un horario porque acá mandan a alguien más, a un, a, a un, a alguien que nos ayude para poder hacer cualquier problema que pase, nos ayuda, ok. Vamos a estar monitoreando mientras lo hacemos. Entonces, ah, ah, se, conectó, eh, se conectó uno, no lo vio. Siempre se conecta. <risa> ah, pues no lo vi, hasta hoy lo vi. Siempre. <risa> siempre. Tengo no miedo, me va a pulsar. <risa> ok, en ese caso, en ese caso. Uh, sugiero que estén acá temprano, ok, temprano, porque pueda que seamos el primer, el primer grupo, o pueda, pueda que seamos el segundo, igual es estar acá a las 8, 8 y 5 más tardar, ok, usualmente se comienza la, 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 la encuesta a las 8 y 15 o a las 8 y media, ok, a veces a las 9, dependiendo del, del, del orden que manden, ok. Yo les recomiendo que estén temprano, así cuando ya, eh, si, imagínense si comenzamos, si no está alguien acá y después entra y queda perdido, entonces uh, no, 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 no sabrá qué hacer. ¿Okay? O sea que no, mañana no. por nada del mundo hay que faltar. Exacto. Eh, no es nada, nada de difícil, es, es solamente de seguir como lo, lo, los, los lineamientos que, me, que nos han mandado esa Ford, y también el corporativo, y es, es, es sencillo, es súper sencillo, ¿eh? que es, es bien simple. ¿okay? Yes, pero no hay que, el, el punto es el, de, de hacer la encuesta en la clase para no equivocarnos, ¿okay? porque es un asunto muy delicado. ¿Ok? Yes. Ok, este ya tenemos a... No, es de, no tenemos acá a Miss Carranza. Entonces, Julio, usted se queda después de clases, ¿ok? Julio, ¿sí? Hey. Ok, excelente. Very good, very good. All right, then. Seguimos entonces. Paso asistencia y luego nos despedimos. Oh, sí, mañana es el último día, ¿ok? Terminamos el mañana y ahí, la otra semana ya no. Vacaciones. Podemos contestar ya el examen. Que está oh, sí, sí, el... sí. sí. Este era otro punto también. Está, estaba verificando, le, viendo la, la plataforma y hay varios que no han avanzado en la tercera semana. ¿Ok? La tercera semana, la cual ya concluimos la semana pasada. ¿Ok? Entonces ya debería estar al día. ¿Ok? 
el punto de eso es para que no, nos, no se nos acumule todo eh, ya para mañana, porque tenemos todo acumulado, entonces es muy difícil estar, estar ahí pegado como una media hora en el teléfono o una hora. Eso es eso, ok. Ya pueden hacerlo, ok. Si pueden terminar, no hay problema, ya pueden revisar. Okay. Very good, very good, very good. Eso sí, esa tiene que estar completa mañana después de clases. Okay, después de clases, tiene que estar completo todo. Tiene que decir 100, 100, 100, 100, todo al 100. Todo al 100. <ríe> ok. Ahora, seguimos. Paso, asistencia. Tiene que cargar esta cosa. Me queda congelada. Okay. Actualizamos, uh, vamos, Alba Luz Quijano Velázquez. Present. Hello. Atilio Ernesto Castillo. Present. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Eduardo Andrés Galán Flores. Present. Eric, Eric, uh, Edwin, Edwin Giovanni Blanco Mejía. Present. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present. Next is, uh, Jose Miguel Maza Orellana. Present. Juan Antonio Elías Flores. Present. Present. Luis Miguel Enrique, uh, Corbera Enriquez. Present. Marcos Vidal Umaña Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada Castaneda. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. René Alexander Teresa Rodríguez. Ronald Javier Ovela Alvarenga. Present. Sara Luis Rodríguez no estuvo. Ok. Y tenemos acá a Suleima Rocío Catalán. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am. En Julio César uh, Batres Rivas. Present. Ok. Julio, usted se queda después. Ok. Nos quedamos. A los demás. Nos vemos mañana. Ok. Se cuidan. Buenas noches. Que descansen. Que la pasen bien. Que duerman uh -huh. frescos. Ok. Y recordemos la plataforma al día. Ok. Por favor. Gracias a todos. Buenas noches. Ok. Bye. Good night for everyone. Hello, Julio. Hello. Julio, do you have any questions? Uh, tenía preguntas, pero las, las iba a escribir y las iba a preguntar mañana porque pensé que mañana me iba a tocar la reunión. Sí, la cuestión, la cuestión es que no, no, está, no, está, no está, ¿cómo se llama? No está su leima. Estaba así. Sí, pero... se estaba en el grupo con nosotros, pero al parecer se salió. Sí, sí. Ya estuvo un programa de internet. Entonces, preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Yo tenía varias preguntas, pero en este momento no, no las recuerdo. No se recuerda. Porque era más, más que todo con los términos que a veces se usaban do, dos. Bueno, a veces había una palabra que tenía varios significados, como por ejemplo, on. Uh -huh. Significaba bastantes cosas. Sí, sí, sí. sí. Bastantes cosas, de verdad. Ok, okay si no hay preguntas, lo que podemos hacer es sencillo este, en este caso, Julio. Mándeme las preguntas en, en, en el chat privado, en WhatsApp. Mándemelas y les respondo. Ok, no hay problema. ¿Cómo aparece ahí en el chat? 
Uh, bueno, aparezco como Mauricio. Mau, Mau dice. dice. Mau. Ajá, cuando, cuando piensa en las preguntas, se las voy a escribir. Ajá, está bien. Eso, eso, eso podemos hacer. No hay problema. Ok. Sí. Sí. Ok. Entonces, entonces vamos a dormirlo ya. <ríe> que descanse, Julio. Buenas noches. Bueno. Good evening. No, good night. Good night. Good night. Good, good evening es para, para cuando usted llega, ¿ok? Es sí, como, buenas noches como, a todos. Ajá, es como el saludo. Ajá, exacto, el saludo. Ok, good night si la despedida. Ok, good night. Good night. Ok, bye bye. See you tomorrow.